நான் வந்திருக்கிறது வந்து திருமா கோவிந்த பாடின்னு ஒரு இடம் கோவிந்த பாடி என்ன இந்த சொன்னார் பேர் கோவிந்த வாடினாரு இப்போ அவர் சொல்றது ரைட்டா நான் சொல்றது வந்து அவர் சொல்றதுதான் கரெக்ட் இப்போ ஆனா கல்வெட்டி பாட்டு பார்த்தா அவர் சொல்றது தப்பு நான் சொல்றது கோவிந்த பாடி அப்படிங்கிறது என் கண்ணால படிக்கிறேன் கல்வெட்டில் அந்த கல்வெட்டை படிக்க போகும்போது நீ இவர் கேட்பாரு சார் நீங்க கல்வெட்டு படிக்கும் போது லெப்ட்ல இருந்தீங்களா ரைட்ல இருந்தா கல்வெட்டு எங்கெங்கிட்ட கல்வெட்டு காணா அப்ப இவர் என்ன கேட்கிறாரு கல்வெட்டு காணான்றீங்களா எப்படி நீங்க படிச்சீங்கன்னா ஏற்கனவே கல்வெட்டை ஒரு ஆள் படிச்சுட்டாரு அவர் யாருன்னா வெளிநாட்டுக்காரங்க வெள்ளக்காரங்கன்னு கேள்விப்பட்டீங்களா இல்லையா அந்த வெள்ளக்காரங்க அதை பண்ணியிருக்காங்க எப்போ பண்ணியிருக்காங்க நூற்றி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கோயிலில் போய் பார்த்துருக்காங்க எப்படி பார்த்துருக்காங்க நடந்தோ கார்லேயோ குதிரையிலோ எப்படியோ வந்து பார்த்து அதில் இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டு எல்லாத்தையுமே ஆவணப்படுத்திட்டாங்க படி எடுத்து ஆவணப்படுத்திட்டாங்க அந்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு இதுதான் டாக்குமெண்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலே டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிட்டாங்க டாக்குமெண்டேஷன் பண்ண போகும்போது அந்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு அந்த டாக்குமெண்டேஷன்ல என்னென்ன இருக்குங்கிறத நான் அந்த என்னுடைய ரிப்போர்ட்ல கொடுத்துருக்கிறேன்
அந்த டாக்குமெண்டேஷனில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத நான் அந்த என்னுடைய ரிப்போர்ட்டில் கொடுத்துருக்குறேன் எழுத்து மூலமாக கொடுத்துருக்குறேன் கம்ப்ளீட்டாக பன்னெண்டு பக்கம் அந்த ரிப்போர்ட் பிரகாரம் அந்த கோவிந்த பாடின்னு அன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய ஊர் அதே மாதிரி பக்கத்தில் திருமால் புறம்னு இருக்குது பூர்னு இருக்குது அந்த காலத்தில் திருமால் பேரு அப்படின்னு இருக்கும் அதுதான் உண்மையான பேர் கல்வெட்டில் வந்திருக்கு ஏன் அந்த திருமால் பேர் அப்படின்னு பேர் வந்ததை அந்த கல்வெட்டில் எழுதியிருக்க என்ன காரணம்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மணிகண்டேஸ்வரர் ஈஸ்வரர் கோயில் ஆனால் கல்வெட்டில் எந்த காலத்துலேயும் மணிகண்டேஸ்வரர் கோயில்னு வரலை உத்தம சோழத்தேவன் ஒரு ஆள் இருக்கார் அது முதலாம் குளத்துங்க சோழத்தேவருடைய முதல் மகன் அவருடைய கல்வெட்டு பிரகாரம் மூணு கோயில் ஆளுடையார் ஒன்று ரெண்டாவது உத்தம சோழீஸ்வரம் உடையார் மூணாவது வந்து அகத்தீஸ்வரம் அகத்தீஸ்வரம் உடையார் அப்படின்னு மூணு கோயில் சொல்கிறாங்க அது அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கு அடுத்தது இந்த கல்வெட்டு பிரகாரம் இந்த பெருமாள் வந்து அரை விஷ்ணு வந்து அந்த ஈஸ்வரனை கும்பிட்டுக்கிட்டு நிற்பார் அந்த கோயிலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நந்திக்கு முன்னாடி முன்னிட்டு ஐதீக பிரகாரம் லோக்கல் லெஜன்னு சொல்லுவாங்கள கதை அந்த கதை தொன்று தொட்டு வந்த கதை போகிறோம் ஏதோ இவர் வந்து இவருக்கு சங்க சக்கரம் அந்த சங்கர சசன வேணுமானும் அது வேண்டி ஆயிரம் தாமரை பூக்களை வச்சு பூஜை பண்ணியிருக்காரு ஓ கடைசியில் வர போகும்போது ஒரு ஃப்ளவர் வந்து மிஸ் ஆகுது மிஸ் ஆன ஒன்றும் வேறு வழியே இல்லை அப்போ அது பூர்த்தி ஆகாது பூசை அப்போ தன்னுடைய கண்ணையே பறித்து அதை போட்டதாக அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க லோக்கலில் சொல்லிக்கிறாங்க அதன் பிரகாரம் ஈஸ்வரன் வந்து அவருக்கு அந்த சக்கரத்தை கொடுத்தாரு அவர் அவர் இவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக இருக்கான்னு கொடுத்ததாக இருந்தால் அதனால தான் அந்த ஊருக்கு திருமால் பேர் அப்படின்னு ஊர் வந்ததாக அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க ஒன்று இதுக்கு அடுத்தது அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்குள்ளே கோவிந்த பாடிம்பாக இவர் வாடின்றார் இந்த கோவிந்த பாடி கிராமத்தில் என்ன இருந்தது அதுக்கு இதுக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிந்த பாடியில் ஒரு கோயில் அந்த கோயிலோட பேர் நின்றருண பெருமாள் உய்ய கொண்டு ஆழ்வார் இந்த கோயில் இங்கே இருக்கிற யாருக்குமே தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ தெரியணும் இல்லை இன்னொரு ஐம்பது வயசு ஆறு எழுபது வயசு ஆள் போய் கேட்டிங்கன்னா கூட இந்த கோயில் பேர் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ரைட்டானா நின்று அருளின பெருமாள் உய்ய கொண்ட ஆழ்வார் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படி சொல் அப்படி ஒரு கோயில் இருந்திருக்கு அந்த கோயில் இன்னைக்கு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி நான் போய் போய் இது இங்கேயே ஸ்டேஷனுக்கு இது ரெண்டாவது வாட்டி முதல்ல ஒரு சில கண்டுபிடிச்சி கொடுத்து இங்கே கோயிலில் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தோம் முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பதினெட்டில் அதுக்கடுத்தது இந்த அந்த ஊருக்கு ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் நான் போயிருக்கிறேன் போயிட்டு கிட்டத்தட்ட ஆக்டோ ஜெனேரியன் சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி நானோ ஜெனேரியன் ஆங்கிலத்தில் தொண்ணூறு எண்பது வயசு ஆளுகளை விசாரிக்க போகும்போது எண்பது வயசு ஆளுகள் கூட சில பேர் அரை குறையாக தான் பேசுகிறாங்க தொண்ணூறு வயசு ஆளுகள் ரெண்டு பேர் எனக்கு கிடைச்சாங்க அவர்கிட்ட கேம் அந்த ஊரில் பத்து பேருக்கு ஆறு பேர் நாமம் கொடுக்குறாங்க அந்த கோவிந்த பாடியில் வாடியில் பத்து பேர் குழந்தைக்கு நாமம் போடுறாங்க ஆனால் ஏன் அந்த பேர் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு தெரியலை காரணம் அந்த எழுபத்தஞ்சி வருஷம் அவங்கள வரலாற்றில் படிக்க விடலை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஏதோ ஒரு கொள்கையில் எதுவும் பா படிக்க விடலை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கோயில் இருந்தது நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த நலிவுற்ற நிலைமையில் இருந்தது இந்த கோயிலையும் மணிகண்டேஸ்வரர் கோயிலுக்கு ரெண்டு கோயிலுமே அப்போ இருக்கக்கூடிய அறநிலைத்துவ கண்ட்ரோலில் தான் இருந்தது அவங்க தான் உத்தரவு கொடுத்து ரெண்டு கோயிலுமே சீர திருப்பணி நடந்தது அங்கேயும் நடந்துச்சு இங்கேயும் நடந்துச்சு அங்கே பண்ணவங்க மணிகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் திருப்பணி பண்ணவங்க நாட்டுக்கு நகரத்தார்னு சொல்லுவாங்க நகரத்தார்னா மதுரைக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஊர் இருக்குது நாட்டுக்கோட்டை அந்த நாட்டுக்கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தார் அவருக்கு பேர் செட்டியார்னு சொல்லுவாங்க நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்கள் தங்களுடைய ஒரு பெரிய செட்டியார் பணக்கார் தன்னுடைய சொந்த பணத்தை வச்சு அள்ளி கொட்டி அந்த கோயிலை புனரமைச்சிருக்காரு அந்த கோயிலை திருப்பணி பண்ணியிருக்காரு பண்ணிட்டார் ஆனால் எக்கச்சக்கமான எப்பிகிராஃபியெலாம் அடித்து காலி பண்ணி ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிட்டார் அன்சயின்டிஃபிக் ரெனவேஷனில் பார்பாரிக் வேண்டலிசம் அந்த வாஸ்ட் இந்த நேம் ஆஃப் திங் நல்லதும் பண்ணியிருக்கு எது வரையாடு ஒரு விளைவு என்னென்னா இதை தூக்கி அந்த கல்வெட்டு அங்கே போட்டு இங்கே தூக்கி இங்கே போட்டு பாதி கல்வெட்டு அந்த கோயிலேருந்து ஒரு அம் நூறு மீட்டருக்கு தள்ளி இருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த ஏரியாவுக்குள்ள இன்னும் முக்கியம் இல்லை காலையெல்லாம் கிடக்கு மிதிச்சுக்கிட்டு போனால் அந்த எல்லாம் இன்ஸ்கிரைப்டு ஸ்டோன்ஸ் அதே மாதிரி இன்ஸ்கிரைப்டு ஸ்டோன் இந்த கோயிலில் இருக்கணுமா இல்லையா இங்கே திருப்பணி பண்ணும்போது இங்கே போய் பார்த்தா நான் போகும்போது முதல் வாட்டி இல்லைனா ரெண்டாவது வாட்டி ரெண்டு புதக்க நாடி வாங்கிட்டு போனேன் பெரிய புதக்க நாடி அப்படி போட்டு ஊரையே பார்த்தேன் மக்களுக்கு சொல்கிறேன் இல்லை அவங்களுக்கு அந்த ஊரில் காணா கோயிலவே காணா என்னன்னு கேட்டால் இங்கே திருப்பணி சொல்லி அகற்றியிருக்காங்க எல்லோரும் அதிகாரிகளில் பேரில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த குற்றங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு ஆனால் ரிட்டனில் திரும்பி வரலை ஊர்க்காரங்க மணிகண்டேஸ்வரன் அந்த அறநிலையத்துறை அதிகாரி அன்னைக்கு போய் கேட்டப்பா அப்பா
வெள்ளக்காரங்க நம்மளுக்கு எனிமி எனிமின்னா அவன் நம்ம அவனை கொல்லணும் இல்லாடி அவன் நம்மளை கொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட இடத்துல அவங்க ஒரு ஈஸ்ட் இந்தியா டெக்வாய்டிங் கம்பெனி சொல்லுவாங்க இல்லையா கொல்லக்குட்ட கம்பெனி அவங்க இருந்தாங்க இரநூறு வருஷத்துக்கு மேலே அவங்க இந்த கோயிலை விசிட் பண்ணி ஆவணப்படுத்துகிறாங்க அந்த ஆவணத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய அதிகாரிகள் ஏமாறி அதிகாரிகள் ரெண்டு கண்ணு கொடுத்துருக்காங்க அந்தவன் அந்த ஆவணத்தை படித்தா சம்மந்தப்பட்டது இல்லை நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டையோ கெமிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டை படிக்க சொல்லலை ஸ்டேட் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் சென்ட்ரல் ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் ஹெச்ஆர்என்ஸ் டிபார்ட் இவங்கெல்லாம் அந்த கண்ணில் எடுத்து படிச்சுருந்தாங்கன்னா இது என்ன இந்த கோயில் ஓய்ந்த பாடி சொல்லியிருக்கு எங்கே இருக்குன்னு வலி வந்ததுன்னா அந்த கோயிலை பார்க்க போகும்போது கிட்டத்தில் அது நலிவடைஞ்ச நிலையில் இருக்கும் அதுக்கு வேண்டியதுகள் அவங்க செஞ்சுருக்கலாம் இப்போ அவங்க தெரிஞ்சு செய்யாங்களா சரியாமல் செஞ்சாங்களான்னு குற்றம் செஞ்சவங்களை போய் கேட்கணும் இப்போ அது இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண வேண்டிய அதிகாரிகளுடைய பொறுப்பு இப்போது அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு எதிரிகள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க ஃப்ரீ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் கோட்டை விட்டுறாங்க கோட்டை விட்டதனுடைய விளைவு கோயிலை காணா இப்போது அந்த கோயிலில் என்னென்ன எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட சோழ பேரரசுன்னு சொல்லுவார்கள் முதல்ல விஜயாலய சோழத்தேவர் தான் ஆரம்பித்து வச்சாருன்னு சொல்கிறாங்க அதில் உள்ள கல்வெட்டில் இருக்குது விஜயாலய சோழத்தேவருடைய முதல் பேரன் கண் இது கண்ணரத்தேவரும்பாங்க அவருடைய ரெக்கார்ட் பெருசாக வரலை அவருடைய கூட பிறந்த தம்பி பராந்தகத்தேவர்னு சொல்லுவாங்க அந்த பராந்தகத்தேவர் காலத்தில் இது கட்டப்பட்ட கோயில் அப்படின்னா கணக்கு போட்டால் எக்ஸாக்ட் ஆயிரத்தி எழுவத்தோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டியிருக்காங்க எத்தனை வருஷம் ஆயிரத்தி எழுவத்தோரு வருஷத்துக்கு பிறகு அந்த மணிகண்டேஸ்வரர் கோயில் ப்ளஸ் நின்றொருண பெருமாள் உய்யக்கொண்டாழ்வார் கோயில் அப்போ பழமையை பற்றி பேச வேணாம் எவ்வளோ பெரிய தொன்மை உதாரணத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஆளை நிப்பாட்டினீங்கன்னா ஆயிரம் பேரை நிப்பாட்டணும் ஒவ்வொரு ஆள் ஒன்றொன்னா என்ன சொல்லுங்க அதையும் மத்தியம் மூணு மணி நாலு மணி ஆகிடும் அப்போ அந்த அளவுக்கு மைண்டு ட்ராவல் பண்ணால் தான் அந்த ஆயிரத்தி சொச்ச வருஷத்துக்கு பின்னாடி நம்ம போக முடியும் அவ்வளோ தொன்மையான ஒரு கோயிலை நம்ம இன்றைக்கி இழந்துருக்கோம் அந்த கோயில் களவாடப்பட்டு அந்த களவு என்ற குற்றத்தினுடைய விளைவாக மறைஞ்சி நம்ம மண்ணிலிருந்து மறைஞ்சிடுச்சு கோயில் மட்டுமா போயிருக்கு கோயிலோட மூலவரே காணும் மூலவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அடித்தளம் அங்கே தான் எக்கச்சக்கமான இன்ஸ்கிரிப்ஷனல் மெட்டீரியல் எப்பிகிராஃபிக்கல் மெட்டீரியல் எல்லாம் வளைஞ்சு தள்ளியிருக்காங்க நான் அந்த இதை கண்டுபிடிக்கல கண்டுபிடிச்சா வெள்ளக்காரன் நம்மளுடைய எனிமி நம்மளுடைய பகைவர்கள் எழுதியிருக்காங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷர் நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்டு அது வேறு அன்றைக்கி இருக்க பிரிட்டிஷர் நம்மளுக்கு எனிமி நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு அவங்க பகைவர்கள் அவங்க அவங்கள கொண்டாங்க நம்ம அவங்கள கொண்டோம் அவங்க எழுதியிருக்கக்கூடிய ரெக்கார்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துலேருந்து எடுத்தாங்களோ அந்த கல்வெட்டுகள் பதிஞ்ச அந்த கல் தூண் கல் பலகை இதெல்லாமே காணா இதெல்லாம் போக அதே இதில் ஒரு கல்வெட்டு வருது எந்த கல்வெட்டு அந்த கல்வெட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா தஞ்சை பாண்டிய நாட்டில் பிறந்த ஒரு அரசி சோழ நாட்டில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அவள் பேர் அமணி மாதேவியார் எழுதப்பட்டிருக்கு பேர் இப்போ இதெல்லாம் எப்படி கற்பனையில் வர முடியும் இல்லையா அதில் டாக்குமெண்டேஷனில் இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் நாளை கேட்பீங்க உள்ளே போய் படித்தா அதில் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கும் அமணி மாதேவியா என்ற பாண்டிய நாட்டை சேர்ந்த சோழ அரசி இந்த உய்யக்கொண்டாழ்வார் நின்றலின பெருமாள் உய்யக்கொண்டாள் ஆழ்வருக்காக இரவு பகலா அணையாத விளக்கு எரியணும்னு சொல்லி ஒரு நிலத்தை வாங்கி ஒரு கொடுத்துருக்காரு பதிவு செஞ்சுருக்கு அந்த கல்வெட்டில் அந்த கல்வெட்டு பொக்கிஷம் அது அது ஏஐடி ஆக்ட்னு இருக்காங்கல்ல ஆன்டிக் மீட்டி அண்ட் ஆர்டரேஷ் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூ அந்த ஆக்ட் பிரகாரம் அதுவும் ஒரு அதையும் நம்ம பதிவு பண்ணணும் அந்த கல்வெட்டையே பதிவு செய்யணும் அந்த கல்வெட்டு கல்லே இல்லை அந்த பொக்கிஷமே போயிடுச்சு ஆனால் கண்டுபிடிக்கணும் எங்கேயும் போயிருக்காது நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிக்கலாம் எதையாவது ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிக்க முடியவே முடியாதுன்னு சொன்னால் ராஜராஜ சொல்லையே எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அறுபத்தாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது கண்டுபிடிக்க முடியவே முடியாதுன்னா அறுபத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செம்பியன் மாதேவி சிலையாக திருடிட்டு போயிட்டாங்க அது வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய மியூசியத்தில் கண்டுபிடிச்சி நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே பதினேழுலேயே எப்போ யாரே போட்டுட்டோம் அது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஐடல் விங்ஸ் ஏடி நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நாங்கள் நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் எப்போயாரே போட்டோம் அதை நீங்கள் இன்னும் என்ன செய்கிறீங்க ஒரு சில பேப்பரில் புதுசாக கண்டுபிடிச்ச மாதிரி பொய்யையும் நீங்கள் உருட்டி விட்டுட்டீங்க அவங்கிறது நம்பிக்கிட்டு ஆனால் கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் நாங்கள் எப்போ யாரே போட்டோம் நான் இருக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலே போட்ட எப்போ யார் சிமித் சோனி இன்ஸ்டியூட் ஃப்ரீ சாக்லர் அண்ட் ஃப்ரீயர் மியூசியத்தில் அந்த அம்மா இருக்கிறாங்க அது விட்டுருங்க இப்போ வாங்க இப்போது அந்த அம்மா எழுதியிருக்காது அதுக்கு அடுத்தது பராந்தகத்தேவருடைய காலத்திலேயே முப்பத்தி ஓராவது ஆட்சி கால கல்வெட்டு ஒன்று
அப்புறம் ராஜராசனுடைய அந்த சுந்தர சோழர் ராஜராசனோட கூட பிறந்த அண்ணன் சொல்லுவாங்க ஆதித்த கரிகாலன் சொல்லி அவருடைய கல்வெட்டு ஒரு நாலு கல்வெட்டு அதில் எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த நாலு கல்வெட்டில் ஒரு கல்வெட்டு அவனுடைய யானைப்பா அவனுடைய பட்டத்து யானையோட பாகன் சொல்லுவீங்க இல்லையா அந்த பாகன் வந்து பக்கத்தில் சிற்றி ஆற்றூர்னு ஒரு இடம் இருக்குது இங்கேயோ இருக்குது இப்போ சித்தத்தூர்னு சொல்கிறாங்க எங்கேயோ பக்கத்தில் இருக்கான்னு பாருங்கள் நீங்கள் சித்தாத்தூர் அந்த இடத்துல ஒரு நிலத்தை வாங்கி உள்ளே ஒரு மண்டபம் கட்டியிருக்கான் மண்டபம் கட்டி ஒருத்தர் எந்நேரமும் வேத பாடல்களை பாடுறவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்காக அந்த மண்டபத்தை கட்டி கொடுத்துருக்குறாரு அதுக்கு பதிவாயிருக்கு அதுக்கு அடுத்தது இந்த அடுத்த நெக்ஸ்ட் கல்வெட்டு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கல்வெட்டு அந்த கல்வெட்டு போகிறவரும் மதுராந்தக தேவன் ஒரு ஆள் இருந்தார் சோழப்பேரரசு அவர் யாருன்னா உங்களுக்கு தெரியும் படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க செம்பியன் மாதவடிகளாக இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாவோட மகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவருக்கு இன்னொரு பேர் கல்வெட்டில் இருக்குது உத்தம சோழ தேவர்னு எழுதியிருக்காங்க இந்த மதுராந்தக தேவர் தன்னுடைய பதினேழாவது ஆட்சி காலம் எக்ஸாக்டாக நான் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் கவனிங்க ரெண்டாவது மூணு இல்லை இதில் மாட்டிக்கிடுவேன் இல்லாடி நான் சொல்லலை மாட்டுறதுக்கு வேண்டிய வாய்ப்பு இல்லை என்ன காரணம்னா அது எழுதப்பட்டிருக்கு அதை சொல்லுவாரு பதினேழாவது ஆட்சி காலத்தில் ஒரு இந்த நிந்தருள பெருமாள் உய்ய கொண்ட ஆழ்வாருக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க ஒரு இருக்கட்டும் ஒரு மனவாள பெருமான் சொல்லி ஒரு ஐம்பொன் சிலைய விக்கிரகத்தை கொடுக்குறாங்க தெய்வ விக்கிரத்தை கொடுக்குறாரு அது அந்த கல்வெட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அதை ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவ கல்வெட்டு ஆராய்ச்சிகள் ரெக்கார்ட் பண்ணி பதிவு பண்ணி டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிட்டாங்க அந்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஆனால் அந்த இது அது எங்கே போச்சுன்னு பாருங்களேன் இப்போ அந்த கோயிலையும் காணா அந்த மனவாள பெருமாள் தெய்வ ஐம்பொன் தெய்வ அதையும் காணா அதுக்கடுத்து இன்னொரு இன்னொரு முக்கியமான கல்வெட்டு என்னென்னா ராஜராஜ சொல்லு சொல்லி முதலாம் ராஜராஜருக்கு ஸ்வஸ்டிச்சு உடையா ராஜராஜ தேவன் எழுதப்பட்டிருக்கு அதில் அவருடைய பதினேழாவது ஆட்சி கால கல்வெட்டு ஒன்று இருக்குது அந்த கல்வெட்டு பிரகாரம் அவர் இதே கோயிலுக்கு நின்றன பெருமாள் உய்ய கொண்டாள் எந்த கோயிலை காணாமல் அந்த கோயிலோட பேர் கோயில் காணோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அந்த கோயிலோட பேர் நின்றன பெருமாள் உய்ய கொண்டாள்வார் அட் கோ இந்த பாடி கட்டப்பட்டவரோட ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பராந்தகத்தை ஒரு காலத்தில் கட்டப்பட்ட கோயில் அந்த கோயிலுக்கு ஒரு இந்த நின்றன பெருமாள் கோயிலுக்கு ஒரு அனுமன் தெய்வ விக்கிரத்தை கொடுக்குறாரு அது பஞ்சலோகம் அதை தடி ஐ ஐம்பனும் கொடுக்குறாரு கொடுத்துட்டு அதுக்கு எக்கச்சக்கமான நிலங்களை கொடுத்துட்டு ரெண்டு விஷயத்துக்கு கொடுக்குறாரு இந்த தெய்வத்துக்கு அர்ச்சனைக்கும் கொடுத்துட்டு இன்னொன்று திருவாய் மொழி பார்க்கணும் இது வைணவர் எல்லாரும் பார்க்கணும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வைணவர்களும் கோட்டை விட்டுட்டாங்க இந்த கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வைணவ தலைவர்கள் ஜீயர்கள் எல்லாருமே எப்படி இதை மறந்தா இது எப்படி அவங்கள ரெக்கார்டில் போகாமல் போகிறது ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது குறையாக எடுத்துக்கக்கூடாது எப்படி போச்சு எப்படி தெரியாமல் போச்சு எப்படி தலைவர்களாக இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி தெரியாமல் போயிடுச்சு கோயிலே போனது நான் சொல்ல சிலையை சொல்லலை அப்போ அது கொஞ்சம் யோசிச்சு திருப்பி அவங்க பார்க்கணும் திருப்பி அவங்க படிக்கணும் அவங்க இந்த கோயிலில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இது ஒன்று திருவாய் மொழியை பாடணும் அதுக்கடுத்தது நம்மாழ்வார் பிரபந்தம் இருக்கு இந்த ரெண்டையும் பாடுறதுக்காக ராஜராஜ சோழத்தேவர் எக்கச்சக்கமான நிலங்களை எழுதி வச்சிருக்கிறார் அது பதிவாயிருக்கு அந்த கல்வெட்டில் சத்தனா அதுக்கு அடுத்தது இவ்வளோ தூரம் இந்த ரெண்டு இது இருக்கு இதெல்லாம் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய கோயில்லாம் காணா போச்சுன்னா இது யார் காரணம் எப்படி காண காணா போனதுங்கிறது வார்த்தை சரியான வார்த்தை இல்லை காணான்னு எப்படியும் போகாது களவு நடந்து அதன் விளைவாக காணா போயிருக்கு களவுங்கிறது கைது செய்யக்கூடிய ஒரு குற்ற செயல் அதை பதிவு செய்யுங்க நான் வேற ஒன்றும் இன்வெஸ்டிகேட்ல நீங்க பண்ணணும் பதிவு பண்ணிக்க பதிவு என்ன ரெஜிஸ்டர் பண்ணு அதுக்கு நம்ம டாக்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கட்ட தேவையில்லை யார் வேணாலும் பதிவு பண்ணலாம் எமோ த ரேங்க் ஆஃப் கான்சப்ட் யாரும் பதிவு பண்ணிட்டு கோர்ட்டுக்கு மட்டும் அனுப்பணும் அதை பதிவு பண்ணிக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்றோம் இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் வந்து அறநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வருஷம் தொன்மையான கோயில்கள் வந்து பத்தாயிரம் கோயில்கள் அறநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வருஷம் தொன்மை ஆன கோயில்கள் டோட்டலாக பத்தாயிரம் நீங்கள் எண்ணினீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கணும் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க எண்ணினீங்களா ஆமாம் என்னென்ன இதை என்னென்னா நான் ஒன்றுனா போய் என்ன இல்லை அது ஏற்கனவே பத்தாயிரம் கோயில்கள் கூடிய ரெஜிஸ்டர் நைன்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொம்பது ரெக்கார்டு போகிறா நான் படித்தேன் கண்டிப்பாக எக்ஸாக்டாக அந்த கோயில் அவ்வளோ பத்தாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோயில்கள் இருக்கிறதாக கணக்கில் இருக்கு அந்த பத்தாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோயில்கள் ஃபண்டு வருது நிறையா ஃபண்டு என்ன பணம் வருமானம் யார் கொடுத்துருக்கா ஜப்பான் கவர்மெண்ட் ஒன்று கொடுக்கல சேர சோழ பாண்டியர்கள் இந்த கோயிலுக்கு எக்கச்சக்கமாக எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அதுலேருந்து ஃபண்டு வர்றது ஒரு மாதத்துக்கு இருபத்தெட்டாயிரத்தி நாற்பத்தோரு லட்சத்தை அறநிலைத்துறைன்னு ஒர
இதை கண்டுபிடிங்க இந்த ஊருக்கு வாங்க பூத கண்ணாடி வாங்க கண்டுபிடிங்க எந்த இடம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த இடத்த ப்ரொடெக்டட் மானிமெண்டாக கொண்டு வாங்க இல்லை கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த ஊர்லயே இல்லையா அப்படியே இல்லைன்னா இப்போ பிரிட்டிஷ்கார எழுதுனது போய் ஏன் இருந்தது தெய்வ சத்தியமாக உண்மை மறுக்க முடியாது யாராலையும் எந்த கோர்ட் நீதிமன்றத்தாலும் மறுக்க முடியாது பிகாஸ் இட் இஸ் அ டாக்குமெண்ட்ரி இன்கான்ட்ரவேட்டிபிள் டாக்குமெண்ட்ரி ப்ரூஃப் நாட் எவரன்ஸ் நூற்றி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் ஆர்கியாலஜிஸ்டோ ஜெர்மன் ஆர்கியாலஜிஸ்டோ எழுதியிருக்கிறாங்க அதை ரெக்கார்டட் டாக்குமெண்ட் அதை வச்சு தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதில் இது இந்த இந்த கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதுக்கடுத்து மணிகண்டேஸ்வரர் கோயிலை பற்றி நான் சொல்ல விரும்பலை அதுக்காக நான் இங்கே வரலை மணிகண்டேஸ்வரர் கோயிலுங்கிறது அந்த பேர் அப்படி இல்லை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ரெண்டு மூணு கோயில் அது அகத்தீஸ்வரம் கோயில் ஒன்று ஈஸ்வரன் கோயில் அது காணாம் போ அதை நான் சொல்லலை அந்த கோயிலுக்கு நான் வரலை அகத்தீஸ்வரம் கோயில் அப்படிங்கிறது ராஜராஜன் கல்வெட்டு பிறகு அகத்தீஸ்வரன் கோயில் ஒன்று இருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த கோயில முறைகீடு நடந்திருக்கு என்ன முறை புதுப்பாக்கன் பக்கத்தில் எதுவும் இருக்கா புதுப்பாக்கன்னு ஒரு சிற்றை ஆற்றூர் புதுப்பாக்கம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊர்க்காரங்க அந்த சபை வந்து தப்பு பண்ணிட்டாங்க அந்த கோயிலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஃபண்டை மிஸ் அப்ரோப்ரியேட் பண்ணா மிஸ் அப்ரேட்னா என்ன அர்த்தம் கையாடல் பண்ணி போட்டாங்க அதை வந்து கந்தராதித்ய தேவருடைய மகன் கந்தராதித்ய தேவருடைய இல்ல இல்ல மதுராந்தக தேவருடைய மகன் பேரு கந்தரா அதாவது மதுராந்தகன் மதுராந்தக கந்தராதித் தேவ கந்தராதித்ய கந்தராதித்ய ஆமா கந்தராதித்தன் மதுராந்தக மதுராந்தக உத்தம சோ உத்தம சோழன்னு சொல்லி வருது அவன் பேர் அவர் வந்து ராயல் ஆஃபீஸர் கோயில் நிர்வாகத்துக்காக கொடுத்துரு இப்போ கமிஷனர் போட்டிருக்காங்க அது மாதிரி அந்த காலத்தில் போட்டிருக்கு அவர் வந்து அந்த முறைகேடை கண்டுபிடிச்சி பெனல்ட்டி போட்டு இம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபைன்லாம் போட்டு வந்து முடிச்சுட்டு உடனே போயிடுறார் அதை செட்ரைட் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு எல்லாம் எழுதியிருக்கா அந்த கோயிலில் மணிகண்டேஸ்வரர் கோயிலை பற்றி இப்போ நான் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப பழமையான ஒரு கோயில் அதில் நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது வேணும்னா நான் வேணால் அவங்களுக்கு படிக்கிறேன் இந்த கோயிலுக்கு இதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் தட்ஸ் ஆல் சார் எடுக்கிறாங்க <laughs> போட்டோ இப்ப இருக்கக்கூடிய செல்போன் எப்ப வந்துச்சு போட்டோ போட்டோ என்னுடைய தாத்தா போட்டாவே எங்கள்கிட்ட இல்ல நீங்க கோயில் நீங்க நல்லா கேள்வி கேக்குறீங்க இப்படி இருக்கு உங்க கேள்வி ஒரு கேள்வி கேளுங்க டக்குன்னு அடிப்பா கரெக்டா சொல்லு சார் கோவில் இந்த கோயில் ஒண்ணு காணாம போயிருக்கு இந்த கோயில்ல எந்த கோயில் சார் இப்ப நீங்க புகார் மனு கொடுக்கக்கூடிய அந்த பெயர் குறிப்பிட்ட அந்த பெயர் புகார் மனு இல்ல சார் குற்ற தகவல் புகார் மனு பேச கூடாது புகார் கோவில் தகவல் நீங்க எப்ப கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்து காணா போயிருக்கல கடவாடப்பட்டு அதனால காணா போறோம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எழுதணும் அதே எழுத மாட்டீங்க கடவாடப்பட்டு கடவாடப்பட்டு அதன் விளைவாக காணா போன கோயில் தான் ரைட் கடவாடப்பட்டு சொல்றீங்க பாருங்க இப்போதான் பாருங்க ஃபுல்லா இன்னும் எதை வச்சு சொல்றீங்க Yeah.